Como todos sabemos, para poder hacer un video lo que necesitamos es audio y video por eso. Como todos, como todos. gente creativa, ¿qué tal? Soy Rodrigo y les doy la bienvenida a mi canal. Antes de continuar, ustedes ya saben, díganme qué les pareció el video de la semana pasada. ¿Lo han visto o no lo han visto? Si no, se los dejaré ahí para que vayan, lo puedan ver. Dejar algún comentario, compartirlo y darle algún me gusta porque eso me motiva cada día en poder seguir haciendo más contenido en mi canal. Como todos sabemos, para poder hacer realizaciones audiovisuales necesitamos dos cosas. Primero, audio y algo que se pueda mostrar o que se pueda ver. Por eso se llama audiovisual. Entonces, creo que es el 50% el audio y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comprar algunos micrófonos porque podríamos tener una imagen borrosa, podríamos tener tal vez quizás una imagen oscura o, o, o con mucho brillo, pero si tenemos un buen audio, eso a veces pasa en segundo plano, aunque no siempre, pero debemos de tener un buen sonido, una buena imagen para tener resultados increíbles. En esta ocasión vamos a probar algunos micrófonos que me han llegado, que también los compartiré en la descripción de este video, todos los revisados que tengo de estos micrófonos y desde que comenzó este video han estado escuchando el micrófono de solapa que ustedes pueden ver aquí, el Smart Lab Plus, que lo tengo conectado directamente al iPhone en este caso el 5S, y ahí es donde se está registrando todo lo que ustedes han ido escuchando y esas son las pruebas que voy a hacer voy a conectarlo primeramente todos al iphone y vamos a hacer las comparaciones y posteriormente la segunda prueba que haré de cada micrófono será conectarlo directamente a la cámara para que ustedes me puedan ayudar y para que eso me pueda servir y a ustedes también en qué micrófono poder usar en algún estudio algo más cerrado y que tenga un buen sonido y poder tener un buen resultado en esta ocasión usaré un pequeño trípode para poder poner los micrófonos aquí y que podamos ver los cuales voy usando y comenzaremos con el video micro este micrófono lo he usado mucho en la gopro para solucionar el audio que tiene esa cámara deportiva, me parece un muy buen micrófono ya que es muy pequeño, incluso se puede usar en las cámaras de SLR, lo vamos a ubicar aquí, lo vamos a hacer las conexiones, no lo vamos a poner tan alto, y lo voy a conectar ahora al iPhone para que podamos ver la diferencia en cuanto al micrófono de solapa con el video micro. Bueno y ahora está conectado al iPhone directamente Lo más probable es que se escuche un poco más despacio Debido a que el micrófono de solapa lo tengo más cerca Y ese es el resultado que podemos tener del video micro Este es el micrófono direccional, son todo direccionales Y son muy buenas alternativas para poder hacer videos Y algunos blogs para poder utilizarlos y hacer videos para YouTube Ahora vamos a cambiar al siguiente micrófono Este micrófono es el video Mic Go, muy popular que muchos youtubers lo tienen Y vamos a hacer el cambio a continuación bueno ya tenemos conectado el video micro Es lo que ustedes pueden escuchar con el mismo volumen del anterior Este micrófono es muy popular, muchos youtubers lo tienen Ya que solamente se conecta a la cámara y comienza a grabar No necesita de batería ni nada por el estilo Y ese es el audio que puedo obtener a la distancia que ustedes están viendo En cuanto al micrófono desde mi boca Recordemos que puede escucharse un poco más despacio que el de solapa Porque el de solapa está más cerca Pero este también puede servir mucho para hacer videoblog O para poder hacer algún revisado, incluso tenerlo en la cámara en la calle Ya que posee también el gato muerto o el datcat Ahora vamos a hacer el cambio a otro micrófono que también tengo un revisado del video Mic Pro y ese ya es muy distinto a los anteriores. Vamos a hacer el cambio y vemos qué hay con ese micrófono. Ya tenemos el cambio hecho del video Mic Pro. Recordemos que este micrófono es diferente, es un poco más profesional que los demás y también usa batería para poder conectarlo a la cámara y tiene su propia fuente de alimentación con esa batería. Recordemos que este micrófono también tiene una opción que es de menos 10 decibeles, así como también de más 20 decibeles, pero en esta ocasión están los parámetros en cero. También tiene una opción de hacer unos recortes en frecuencias altas, pero en esta ocasión están todos en cero. Así es como se escucha, ustedes pueden ayudarme ahí en los comentarios a ver qué micrófono les parece mejor para poder utilizarlo aquí en el estudio Bueno, y ahora ya tenemos la prueba que hemos tenido de los cuatro micrófonos Y ahora los voy a conectar directamente a la cámara con algunos accesorios Accesorios que también tengo un revisado que me han servido mucho Y se los dejaré en la descripción de este video y también allí en alguna tarjetita para que vayan y lo puedan ver Ahora voy a hacer las conexiones directamente a la cámara de cada micrófono uno por uno Para poder hacer algunas pruebas porque a veces es muy necesario poder tener el audio sincronizado al mismo tiempo que con la imagen Y no hacerlo después en postproducción Así que voy a hacer las conexiones Y voy a partir una vez más Con el video de solapa El micrófono Smart Lab Plus bueno y así es como tengo conectado directamente a la cámara El micrófono de solapa que ustedes pueden ver aquí Díganme qué les parece el audio Lo tengo con unos accesorios conectados Ya que este micrófono no puede ser directamente conectado Porque es un micrófono TRRS Si no saben lo que es, vayan a ver el video de los accesorios Y ese les servirá mucho Y ahora voy a usar el otro micrófono, es el video micro Siempre lo uso con la GoPro como ya dije e Incluso en algunos videos sí lo he usado con esta cámara Arriba cuando no tenía de los otros Así que vamos a hacer el cambio y veremos qué tal este micrófono Conectado directamente a la cámara Así es como se escucha el micrófono video micro conectado directamente 
directamente a la cámara Quiero comentarles que el volumen de la cámara está al mismo volumen que lo usé con este micrófono Y que está más lejos el video micro Por lo tanto quizás se escuche un poco más despacio Y también los parámetros de volumen están al mismo nivel Y es el mismo nivel que voy a usar con todos los micrófonos en modo de transparencia Bueno y ahora voy a hacer la comparación del micrófono Video Mic Go Muy popular por todos los youtubers Así que vamos a hacer la conexión y vemos cómo se escucha este micrófono Bueno y así es como se escucha el micrófono Video Mic Go Conectado directamente a la cámara Me voy a sacar el solapa porque ya no lo voy a utilizar más Y así es como se escucha Podemos ver los parámetros están en los mismos niveles Quizás se escuche igual o un poco de menor calidad quizás que el Video Micro Porque este me gusta bastante Creo que el sonido que tiene este es superior a ese que está allí Pero esas son mis impresiones Díganme ustedes en los comentarios qué les parecen las comparaciones Qué les parece lo que estamos escuchando hasta ahora Y cuál es el micrófono que ustedes usan Cuál es el micrófono que ustedes quisieran tener Para poder hacer distintos videos para YouTube Bueno y ahora voy a hacer el cambio por el Video Mic Pro Para poder ver el cambio Creo que este puede arrojar mejores resultados Vamos a hacer el cambio Bueno y así es como se escucha el Video Mic Pro Recordemos que este micrófono es un micrófono direccional Igual que los anteriores Pero este micrófono es particular porque usa batería Y tiene los conectores, los switch Para poder hacer menos 10 decibeles, 0 o más 20 decibeles En esta ocasión está todos los parámetros en 0 Y así es como se escucha Recordemos que estos micrófonos que se ponen arriba de la cámara Se conectan directamente por el que tienen la conexión TRS No como la del Solapa que tiene TRRS Así es como se escucha el micrófono Y bueno, espero que les haya servido, que les haya motivado Déjenme en los comentarios por favor Qué micrófono para ustedes les ha parecido mejor Les voy a dejar los nombres también de ellos Y todo lo que puedan ver en la descripción de este video Bueno gente creativa, espero que este video les haya sido de su agrado Un video no sé si está largo, tan corto Pero creo que ha cumplido su función Espero que les haya gustado, si es así Háganmelo saber con un dedito para arriba Porque eso me motiva cada día En poder seguir haciendo más contenido en mi canal Y de mejor calidad Les dejo las redes sociales Pero si quieren mantener contacto conmigo Vayan allá y síganme en todas ellas Y la invitación de siempre Ustedes ya saben cuál es Es a suscribirse al canal Para estar al tanto de todo el contenido Que voy haciendo cada semana Todos los jueves Si quieren pueden activar la campanita Para que YouTube le avise Cada vez que yo subo un video Aunque sea todos los jueves Pero le puede decir Justo a la hora que yo lo voy a subir Bueno y sin enrollarme más Dejamos acá este revisado Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chau 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 Todos sabemos que no. en esta ocasión vamos a probar. Ah. Eh. Oh, qué lata. Listo.